marami ka na siguro mga kakilala, kaibigan o kamag-anak na nawala ng trabaho. Naalala mo pa ba kung ano mga nasabi mo at naitanong sa kanila? Nakatulong ka ba o nagkasamaan lang kayo ng loob? May mga ilang mga bagay na dapat at di dapat na itanong o sabihin sa mga taong nawala ng trabaho. Kung interesado kang malaman yan, panoorin mo ang video na ito. Beautiful people, ako po si Ms. P, Princess Javier Castro, isa pong broadcast media practitioner helping you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Iba't iba talaga ang reaksyon ng mga tao tuwing nakakatanggap ng balita na ang kamag-anak o kaibigan ay nawawalan na ng trabaho o nawalan ng trabaho. Minsan nakakatulong pero madalas nakakasakit ng damdamin. Kahit pa ang intensyon o layunin ay maganda, a little empathy really goes a long way. Mahirap sa kahit na sino ang mawala ng trabaho, kahit pa anuman ang iyong estado sa buhay. Minsan pa nga nakakadulot ito ng depresyon at may mga ilan pa nga na hindi na nakaka-recover mula dito. Dapat sensitive ka talaga at maingat sa mga sinasabi sa mga sitwasyong katulad ng ganito. Bago ko sabihin sa inyo ang mga dapat na mga sinasabi o itinatanong sa mga taong nawala ng trabaho, pag-usapan muna natin ano nga ba ang mga hindi dapat banggitin o itanong sa mga taong dumadaan sa ganitong klaseng pagsubok. Paano ka na ngayon? Paano na mga gastusin sa pang-araw-araw? Una-una, ang usapin sa personal finances ay by the word itself is personal. Nakakailang at nakapangliliit ang mga topic na katulad ng ganito. Malay mo ba kung may ipo na siya o kaya naman negosyo o investment na pwede niya mapagkuna ng pondo? Pero ang mga detalye pa niya sa iyo, ang lahat ng ito ay palagi ko hindi natawa. In other words, it's none of your business. Ano nangyari? Ito na siguro ang pinaka-common sa lahat ng mga tanong na itinatanong sa mga taong nawala na ng trabaho. Pero hindi dahil sa ito'y common, ito'y tama. Sana naisipin natin ang mapait na balita ay mas mapait sa mga taong nakatanggap nito. At ang ikwento pa ang detalye ng pangyayaring ito ay talagang nakakasama ng loob. Naintindihan ko na puno ng malasakit at concern ang tanong na ito. Pero mas maganda kung sa tao mismo magmumula ang kwento. At bukal sa loob niya magdetalye ng kanyang karanasan, di ba? Wish ko lang makaday off ako bukas para makatulog naman ako ng mahaba-haba. Eh wow, di ba? Iningit mo pa siya na mas busy ka at siya'y pwede ng pahilahilata sa bahay. Kahit papadaanin sa biro ang comment na ito para lang mapagaan ang kanyang loob, di maganda itong pakinggan sa taong mawawala na ng kikitain sa mga susunod na panahon. Lalo na kung sa kanya nakasalalay ang kanyang pamilya, mabigat at nakapanlulumo talaga sa kanya ang mawalan na ng sasahurin. Kaya kinakailangan maingat talaga sa pagbibiro lalo na sa ganitong klaseng pagkakataon. So totoo lang, hindi naman talaga lahat ng mga nawawalan ng trabaho ay hindi na kumikilos. Maghahanap at maghahanap yan dahil hindi niya matiis na makita ang kanyang pamilyang naguguto. Ang walang sasabihin ng kahit na ano. Mabigat talaga ang mawalan ng trabaho sa totoo lang. Ang sino man ang dumadanas nito ay gusto rin na meron ding dumadamay sa kanyang pagkalungkot. Kaya di rin tama na deadmahin ang sitwasyon at wala ka lang sasabihin. Kung naihilang ka, mamaya babanggitin ko kung alin ang mga dapat mong sasabihin sa mga tao na wala na ng trabaho. Lahat ay may dahilan kung bakit nangyayari ito. As much as totoo ito at most of the time pa nga, mas maganda ang mga nakaabang sa future o sa hinaharap. At marami makakapagpatunay niyan. Pero sa mga panahong ito, hindi niya pa tanggap ang masamang balita. Let it sink with him first. Hayaan niyo muna silang magluksa o umiyak. It could have been worse. Tapos, ikukumpira pa natin ang kanyang karanasan na sasabihin natin na mas maswerte pa siya sa nangyari sa iba. Huwag po ganun. Mahirap talaga ang mawala ng trabaho, lalo na sa mga panahon ngayon. Kung dati nga, challenging na ang mawala ng trabaho o paghahanap ng trabaho, eh mas lalo na ngayon, marami mga negosyo ang mga nagsasara. What can I do to help you? I know that this question comes from a genuine and loving place. Pero most of the time, kapag ganito ang tanong, ang makukuha mong sagot, wala, okay lang ako, fine lang ako, kahit na hindi. Likas sa marami na kapag inaalok ng tulong, ay tumatanggi. Siyempre, nakakahiya rin maging pabigat sa iba, di ba? Kahit pa ito'y kapatid mo na o close na kaibigan, nandyan din yung kahit papaano gusto mo ipakita na independent ka kahit papaano. 
mas makakatulong kung maghahanap ka ng pangangailangan na siyang tutugunan mo. Halimbawa, magpadala ka kaya ng grocery sa kanya or magdeposit ng pera sa kanyang bank account. Ingat lang sa pagdedeposit ng pera sa bank account kasi minsan may mga ilang tao din na sensitibo pagdating sa usapin ng pera. Ayaw nang nakakaabala. Ano mga dapat sabihin? May mga kakilala ako na kapareha ng field mo at expertise. Tatawagan ko sila isa-isa at magtatanong baka sakaling meron silang pangangailangan tao ngayon. Babalitaan kita as soon as makabalita ako ng maganda. Bilib ako sa'yo, most of the time ang pakiramdam ng mga taong tinatanggal sa trabaho ay hindi sila magaling o kaya naman wala nang tiwala ang mga amo nila sa kanya. Kaya ang pagbibigay ng assurance na may tao pang naniniwala sa kanilang daling ay nakibibigay din ng lakas ng loob sa kanila. Mas maganda pa nga kung meron ka mga specific na kwento na nasubukan ng kanyang galing at pinakinabangan ng marami. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Masakit sa tao ang magkwento ng kanyang sama ng loob pero ang mag-alok na ready ka makinig sa kanyang mga kwento ay talagang nakakagaan ng loob. Pero iwasan magbigay ng advice ha, lalo na kung hindi ito hinihingi. Suportahan siya kung kaya naman. Kung financially able ka, find some ways na makakatulong ka na hindi niya nararamdaman na siya'y pabigat o nakakaabala sa'yo. Kung di naman finances ang kaya mong maibigay, pwede rin naman service. Katulad ng pag-alok na ikaw muna sa bahay, magbabantay sa bata, maglilinis habang siya'y naghahanap ng trabaho. Pwede ka rin magdala ng makakain tuwing pupunta o bibisita. Kilala mo ang kaibigan at kamag-anak. Alam mo kung ano ang kanyang pangangailangan. Maganda rin siguro yung ideya ng pagbigay ng malaking hug, di ba? Pero sa panahon ngayon, panahon ng COVID, wala mo ng hug-hug. Eh yung text and call, siguro pwede na. Maparamdam mo na andyan ka at ready yung sumuporta sa kanya. Pwede ka rin actually maging vocal na I wish I can hug you. Alalahanin natin ang bawat tao ay iba't iba sa kanilang pagkop sa anumang krisis na dumadaan sa kanila. Kaya kinakailangan maingat sa mga komento, pagbibiro o kaya pagtatanong. Importante, tratuhin siya kung papaano mo gustong matrato ng iba kung ikaw ay nasa posisyon nila. At kung sakaling makahanap na siya ng trabaho, celebrate with the person. Sana maging gabay ang mga nabanggit ko dito sa inyong pakikitungo sa mga kaibigan o kamag-anak na nawalan ng trabaho. If you've done some of these tips, sana let me know on the comments down below. My mission is to be of service to you by offering some tools and ideas that can help you grow with your total well-being. Kung nagugustuhan mo itong mga videos na ganito, please give me a thumbs up. I would truly appreciate it. I-share mo na rin sa mga friends mo, sa mga loved ones mo, kahit tatlo lang, so that they too can live a great life. I'll see you next time! Hindi niya matiis na makita ang kanyang pamilyang nagugutom. Ay, nakuha ko yun. Ta-ta!